Waziri mkuu Kasi Majaliwa akiwasili katika ukumbi wa Matobo Dar es Salaam katika mkutano wake na wafanyabiashara wa maduka ya Kariako. Kabla ya kuzungumza na wafanyabiashara hawa, Waziri mkuu Majaliwa anaanza kuwasikiliza kero zao. Nikitaka kutembeza pikipiki yangu mjini naambiwa nilipe laki mbili nusu kwa mwaka. Ramadhan Hamisi ni mmoja kati ya wafanyabiashara waliopata nafasi ya kuzungumza. Hata kuishi kwamba kumekuwa na mashaka. Wakati miezi minane imeisha katika kufuatilia mzigo huu, maafisa wa TIA kwa kwa kilipa hodi ambao nimeshawa kuhakikisha kwa taasisi husika wakiniambia hiki swala nalo endelea kufuatilia, nikiendelea kufuatilia kwa ngazi za juu kusababisha watu 15 wafukuzwe kazi ukijumlisha na familia zao watakuwa watu zaidi ya mia. Sasa mimi naweza nikashangana na watu mia kwa peke yangu. Mimi niliwaambia sasa mashangano ya watu shida nikupewa mzigo wangu uliosimuliwa bila sababu. Kwa hiyo kwa sababu niliheshimu waziri mkuu mzigo wangu kwa mambo kama pato miaka mitatu sasa. Baada ya madai haya waziri mkuu Majaliwa akatoa agizo. Mwisho wa bwana Ramadhani tunaamini anahifadhiwa, analindwa lakini kesho Nataka tukutane na yeye bwana Ramadhani, yule askari polisi Joshua aliyestablish rushwa kule Kimara kesho aje na kamanda za Sergeant Sergeant Lucas Sergeant Lucas sio Joshua Sergeant Lucas Viongozi mbalimbali waliohudhuria mkutano huu wakapata fursa kuzungumza namna ya kuboresha biashara katika jiji la Dar es Salaam. Leseni ambazo zina muda maalumu uliowekwa kwenye masharti ya sheria ni leseni za vileo na leseni za burudani zenye kelele hasa. Lakini leseni nyingine zote ambazo kwa, kwa mfano duka mtu anaweza kafanya biashara masaa 24. Ni ni, ni kwa kisha tu mheshimiwa waziri mkuu kwamba sisi hata katika serikali kuu tunatambua changamoto zilizo katika soko letu la kariya kwa sababu serikali ina ina, ina hisa pale kupitia kwa kwa msajili wa hazina mwenyekiti wa mkutano huu waziri mkuu Kasim Majaliwa ametaka lugha inayotumiwa na watendaji hao kuwa chachu ya kukuza sekta ya biashara kitaifa na kimataifa kila taasisi ifanye kazi yake ha huo ni uonevu na umekularushwa ndio kwa sababu tukuwavumilia tuliwaondoa tuondoa mkurugenzi na wale wote chini pale walikuwa na wakwazo wa biashara wengine kuingisa viwanda nchini nataka pia hata kari yako hiyo ndio free zone area hiyo eh, ni zone free hatujawahi ku practice hichi kitu kama vile kigeni vile kumbe inawezekana kwa nini inawezekana maeneo mengine na hapa isiwezekana Watanzania wengi mnaenda Dubai na mkina Dubai kuna eneo watu wana kesha hapo masaa 24 kila mmoja na usingizi wake tu. Kwa nini sisi tusitoe fursa? Nchi na amani, majeshi tunayo, lakini hata sisi wenyewe tumekuwa walinzi nambari moja. Tunashindwaje kumaliza Dar es Salaam? Sasa hili watu chukui muda mrefu kesho saa 5. Zaitun Mkwama, TBC Dar es Salaam.